Swego czasu często się napierałem do tego stopnia, że mam wtłoczone wszystkie kostki w prawej ręce. Na stałe. Kiedyś mi zdiagnozowali autodestrukcję, <śmiech> że się po prostu nie boję. Jak ktoś mi coś zamalował w tamtych latach, no to długo nie czekał, aż mnie spotka. Zdarzyło mi się kilka razy namierzyć osobę, łącznie z jego adresem i no, było wejście do mieszkania. Agresja czasami no, potrafi rozwiązać e, pewne e, kłopoty e, i dylematy. Natomiast e, nie uważam, że to jest e, dobra droga. I cieszę się, że też społeczeństwo i ludzie powoli odchodzą tego typu załatwiania spraw. A, a takich wandamów i brusów Lee, jak w latach 90. już jest coraz mniej i się wykruszają. Agresja to jest energia. Możemy ją używać w dobrym kierunku. Możemy mu używać w złym kierunku. Lepiej było i zbombić kolejkę, czy ścianę, czy cokolwiek innego, aniżeli po prostu komuś zrobić krzywdę. Wszystkie chyba z dziedzin hip-hopu pozwalały uwalniać agresję w taki dobry sposób. Zresztą chyba taka jest geneza hip-hopu, nie? Żeby się nie napierdalać na maczety, nie strzelać do siebie, tylko żeby się bić na rymy, skrecze, czy bitwy graficiarzy. Często agresja jest e, też spowodowana nadmierną wrażliwością na niektóre sytuacje. I jak ja starałem się być miły i wytłumaczyć merytorycznie jakiejkolwiek osobie, albo rozmawiać z jakimś osobą, która wykazywała się agresją wobec mnie, często spotykałem się jakby z traktowaniem z góry i jakby z tak zwanym ogólnym jebaniem. No to tak po prostu wyszło i trzeba było się uzbroić, e, trzeba mieć, mieć grubą skórę. To tak jak w życiu trochę, nie? że też trzeba po prostu dbać o to, żeby sobie nie dać wejść na głowę. Miałem okazję spędzić kilka ładnych lat mojego dzieciństwa za granicą, jeszcze w latach, kiedy naprawdę to była przygoda. Tak w okolicach 10 roku życia moi rodzice, mnie i brata, zabrali na 3 lata na Fidżi, gdyż ojciec miał tam kontrakt, żeby uczyć ekonomii. Wylądowałem nagle w innym miejscu na świecie i trzeba było się odnaleźć. I przez ten wolny czas na Fidżi i potem jeszcze pół roku w Australii, czyli 3,5 roku na Pacyfiku, jakby no, podniosłem deskorolkę, która jakby e, w jakiś sposób do mnie Przemawiała, widziałem ją kilka razy w akcji i tam właśnie zaczęła się moja historia z deskorolką. Na Fidżi tak delikatnie, a już konkretnie w Australii, więc jak już wróciłem do Polski, no to już byłem skatem takim rasowym.
przyleciliśmy do Polski w 90 roku w Pirazu Drzwi i e, pamiętam, że pierwszego dnia dostałem spierdol za czapkę, drugiego dnia za kolor skóry, bo myśleli, że jestem Arabem, byłem tak strzaskany. A jeszcze jak ojciec mnie zapisywał do szkoły i był w klasie, to jeszcze mnie trzech takich łebków pod drzwiami w szkole lekko przeturbowało, że skąd ja jestem i jak ja wyglądam. Więc to był dosyć dziwny prysznic w kraju, ale mi się podobało, bo były pączki, truskawki i zapiekanki. No to tego tam nie dorwiesz, a tutaj no to jest mistrz świata. Te skorolki to było przejście na graffiti. Pamiętam, że zatrzymałem się na chwilę w Londynie, na chwilę byłem w Toronto i widziałem grafity tam gdzieś. Nie pamiętam, co tam było napisane. Widziałem tylko kolorowe obrazki. Mówię, kurczę, przykuło to moją uwagę. Mój kolega, który miał ksywę e, specjal, e, on się przeprowadził e, z Niemiec i no, miał fach graffiti już w ręku, był wyuczony, a w Niemczech Dobrze malowali już w tamtych latach, w Polsce to jeszcze mocno raczkowało i on nam przywiózł dużą ilość wiedzy na ten temat. I magazyny, i końcówki, jak ich używać i dzięki niemu mieliśmy taki przyspieszony kurs graffiti. W tamtych latach to na palcach obu rąk mógłbyś policzyć całe Trójmiasto, kto się tym mniej więcej zajmował. Wtedy po sznurówkach, że są szerokie, po przetartych butach od deskorolki po boku, po specyficznej bluzie, to już byś w stanie skumać, że ta osoba robi to, co ty robisz. I często się do takiej osoby po prostu na ulicy podbijało i zagadywało. Tak się też poznawało ludzi to było naprawdę fajne. Spotkaliśmy się na dżemie graffiti w Elblągu. Malowaliśmy obok siebie. Parę tygodni później ja wylądowałem w, po, po jednej z e, burzliwych rozmów z moim tatą. E, stwierdziłem, że się wyprowadzam z domu, e, a mówiąc prosta, to powiedział wypierdalaj. I wypierdoliłem do Gdańska. I znalazłem się w chyba w najlepszym miejscu, jakim się mogłem znaleźć w Gdańsku. To był pierwszy skate shop w tym mieście, który się nazywał Trip24. Kręcili się tam, wiadomo, hip-hopowcy, kręcił się też cent i ryba, tam się spotkaliśmy i od słowa do słowa umówiliśmy się na to, że może spróbujemy napisać i nagrać jeden kawałek. Okazało się, że nam się to fajnie wspólnie robi i, i stwierdziliśmy, że może założymy zespół. No i tak powstał pierwszy hip-hopowy zespół w którym mieście Deluxe, do którego Rybston wymyślił właśnie tą nazwę ekskluzywną. Wy mówicie hop, już dziesiąty rok Pod sceną mamy tłok, muszę tańczyć do mezo Jak nie wiesz kto, od graffiti po słowo jak HG Tu w tym bloku powstawały pierwsze kawałki zespołu Deluxe Cała pierwsza płyta Przedsmak Tutaj się zaczęła muzyka no się ma cześć, ty to o której co? Ostatni pociąg, wago też, bądź na procent 100 Być musi będę, sprawdź jak jard to będę Jak z to zrobię i zniknę pędem Zdarzało nam się e, na jakieś zaczepki reagować po prostu no, z poziomu siły Prawy, hop, hop, takie, za szeroko nogi Lewy, prawy, się, prawa prosta, dobrze Raz, dwa, hop, hop, ta. Raz, dwa, trzy, cztery. A z kr mam taką jedną głupią w Szczecinie zadymę, ale to, to jest też nie, nie sexy, bo... Ktoś zaczepił e, mojego kolegę z ekipy, z Double Trouble Squad Dera. Kar trzymał coś w ręku, nie mógł się ten e, obronić. I ryba nie zauważył, że my sobie już z nim poradziliśmy, bo tam był tłum i, i on dostał chyba podbródkowego w takim gęstym tłumie gdzieś tam ode mnie. Ryba tego nie zauważył, gościu już miał złamanego nosa. On z siaty powił, uderzyłem z główki, kar to położył i gościowi zrobił haka, więc typ, e, był znokautowany w locie od mojej główki. Więc już przy samym uderzeniu miał po prostu kleksa z krwi e, na czole. Tak znokautowany latał w prawo, lewo, aż upadł na ziemię w końcu. Double trouble skład. Nie mogę powiedzieć. No kurwa, tego było trochę, ale ja nie chcę o tym mówić na kamerze. Nie? Ja nie mogę takich rzeczy opowiadać. E, raz, dwa, hop, hop. Raz, dwa. I do tyłu odchodzisz. Prawy, lewy, prawy. Akcja. Raz, dwa, trzy, cztery. Strasznie dziękuję. Nie ma, nie ma za co Po wydaniu tej undergroundowej płyty 
zaproszono nas na oficjalną składankę do debiutującego wtedy Waca. Według mnie to jest taki nasz polski doktor Dre. Na tej składance była cała czołówka polskiej hip-hopowej ówczesnej sceny. Znaczy jakby zastanawialiśmy się o czym nagrać kawałek, na ale o czym mogło nagrać dwójka graficiarzy z Trójmiasta Kawałek i jeszcze z zaproszonym gościem z Warszawy, który też jest graficiarzem. Więc jakby mm, odpowiedź była prosta, że ten kawałek powinien się nazywać graffiti i nawinamy po prostu o tym, co lubimy robić najbardziej. Dobrze ujęte, gdańska szkoła typy zawzięte, grafiki szeroko pojęte, nielegalnie jak spacy ze zdjęte. Nieraz przeklęte, kontrowersyjne dziecko sztuki, wyczuleni na niebieskie suki, jest to ta. Kawałek d- d- dobrze został bardzo odebrany. Został nawet singlem roku, więc tak naprawdę pierwszy nasz oficjalny kawałek, bo demówki tutaj nie można wliczać, e, został singlem roku. Używa dywers, złapań pobić było wiele, niebieskie cele. Jakby nie było, niech szyją wulkary i panele na sygnale leszcze, a ty nie skończyłeś jeszcze, to to dreszcze, to w nas, to robimy cały czas. No nie jest to imprezowy banger, ale to leci jeszcze czasami tu i ówdzie i to miło, no jakoś tak wszedł w tą naszą historię polskiego hip-hopu ten numer. Myślę, że ta właśnie autentyczność, nie? Jakoś taka niepowtarzalna, bo nawet sobie nie zdawali sprawy ludzie, z czym to się je, a my tam różne jardowe akcje pokazaliśmy w tym kawałku, trochę też historii, trochę tego właśnie ukłonu do, do Nowego Jorku. Za nami Deluxe Graffiti z debiutującego świeżego materiału Waca. Przypominamy, że gramy dzisiaj do 22. My rain officially started. I'm working so I never see a drought again. I lost and motivated me for a minute through inner turmoil. But I found the list. Haven't let my soul speak in a second. Ooh, that sound was missed. The naysayers God to me. Who allowed a man? How was I backtracking and doubting this? Back and forth between I know I'ma make it all on amount of shit. The volume of the voices in my head was as loud as it gets. Was overwhelmed under conditions I put on myself. Cause I put on myself, scared of accepting hell Had me accepting hell and a lesser hell Came to conclusion, it's everything but a fairy tale No i tak, i te freestyle, i ten rap jakby trochę mnie zabrał na jakiś czas od graffiti I dało to też mi trochę pewności siebie na dalsze życie, trzeba przyznać ja jednak zawsze byłem od A do Z malarzem, plastykiem, rysownikiem i po jakimś czasie po prostu wróciłem do tego i w tym się czuję jakby najlepiej. Nie wiem, każdy ma swoją definicję graffiti. Graffiti to jest pewien rodzaj kąt kultury. No po prostu jeżeli graficiarz chce zostawić swój ślad, zrobi to, oczywiście z konsekwencjami, że może zostać złapany, że zapłaci jakiś mandat, no i trudno, nie? No podejmuje to ryzyko. Czasami nawet wandaliz potrafi być sztuką, jak jest dobrze zrobiony. Na wagonach, kolejki miejskiej, pociągach, wiem, że te instytucje walczą z tym, ale lubię nawet te wagony takie pomalowane. U ludzi młodych to jest coś zupełnie naturalnego. Zresztą mamy takie powiedzenie, że jak ktoś się w młodym wieku nie buntuje, no to jest coś z nim nie tak, tak naprawdę. Pojawiła się taka grupa graficiarzy, którzy zaczęli studiować. Ci młodzi ludzie dysponowali już wtedy bardzo takim, powiedziałbym, dobrym warsztatem. Marek przejawiał te swoje uzdolnienia, 
Sądzę, że Akademia była za szarobura, a ja sądzę, że byłem trochę zakiczowato kolorowy na dzień dobry. Musieliśmy się spotkać po środku. Jakiekolwiek działania, takie powiedziałbym, oddolne, które się pojawiały, no zawsze mnie interesowały. Staram się nawet dzisiaj być na bieżąco z tym, co się dzieje w tym obszarze, który dla nich jest interesujący. No bo inaczej po prostu mówię, wykładowca na uczelni wychodzi trochę z pewnego obiegu, przestaje być autorytetem dla tych młodych ludzi. Czy mi dużo da Akademia? Na pewno warsztat ale troszeczkę wytępiła we mnie jakby taką, tą graficiarskość. Trochę jakby taka frywolność projektowania, trochę jakby taka surowość tego, co robię, jakby zanikła. I to jest, są plusy tego, i ale też dostrzegam jakieś lekkie minusy. Czasami z nieukrywaną zazdrością, ale radosną zazdrością patrzę na kumpli, którzy nigdy nie poszli na Akademię Sztuk Pięknych i byli graficiarzami wcześniej i malują do dziś. I oni są teraz jakby bardzo fresh, a ja czasami się czuję jakbym był taki, taki artysta z szafy. Marek już ma jak gdyby swoje lata, prawda? Natomiast no, cały czas odczuwam taką, powiedziałbym, dużą świeżość, zaczepność. No cieszy mnie, jak widzę na przykład mural czy graffiti artysty, który ma już czterdziestkę, a on ciągle jest jak gdyby taki gorący, że dalej ma po prostu ten power. Marek to jest człowiek, którego cechują trochę skrajności, tak? Bo z jednej strony jest to człowiek z dobrego domu, no i mieszkał w dobrej dzielnicy Wrzeszcza, tak? No ale jak się schodziło na dół z tej dobrej dzielnicy Wrzeszcza, no to było się nowa partyzantów. I mimo to był szanowany przez ulicę. Ten szacunek na ulicy sobie wywalczył właśnie byciem dobrym graficiarzem. Też sobie wywalczył trochę pięśćmi, gdzie po prostu musiał się postawić w paru sytuacjach e, chłopakom z dzielni i tam się sprawdził i zbudował sobie tą legendę na podwórku. No jesteśmy teraz na ulicy Jesionowej we Wrzeszczu. O, tutaj. Po drugiej stronie ulicy nasz znany ganek. Kiedyś nie był za kratami, nie był taki odnowiony, świeży. Tam się dzieje najlepsi z najlepszych na dzielni. Każdy, kto tam stał, był czujny. Kto nowy na dzielnicę wchodził, był stąd widziany. Poznałem mamę, tatę, bardzo kulturalni ludzie. Tata, osoba darzona ogromnym szacunkiem w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów piastował wysokie funkcje. Jeździłem na deskorolce, bo ojciec mi nie kupił roweru. Tak mnie ojciec wychował i bardzo jestem mu za to wdzięczny. A na deskorolkę mi było stać, jak miałem tam 12 lat, to jak się ustukałem, no to nie i tak dalej. Więc sprzedawałem, pamiętam, suszone pająki, skorpiony, żeby mieć na kółka, łożyska i tak dalej, a niestety jeździłem w miarę dobrze, więc łamałem te cholerne deskorolki co miesiąc. Ciężko było się wyrobić. Ojciec mnie tak wychował, że jak coś chcesz, to sobie musisz sam na to zapracować. I bardzo miło go wspominam. Jestem mu wdzięczny za to. Czasem do mnie dzwonił, jak Marek wpadł w jakieś tarapaty. Chociażby nawet jak malowaliśmy, jak na ironie, legalne graffiti e, Północentrum Południe na Szkole Podstawowej 39. I okazało się, że mieliśmy pozwolenie, ale nie na papierze i skończyło się to dołkiem dla Marka. To też między innymi byliśmy z ryby ojcem właśnie na posterunku e, próbować tam jakby zainterweniować w tej sprawie. No na tej ulicy się nauczyłem bardzo szybko biegać. Albo w tamtą stronę długa, jeszcze nie było furtek, albo tędy. Mogliśmy iść dołem, albo hop na dachy. Naprawdę wejść w takie podwórko kiedyś to, to było duże ryzyko. I łączyło się z, no, z, z, z wyborami, który, czy, czy wchodzisz w to, czy omijasz to i w zasadzie nie szukasz kłopotów. No, ja nie wybierałem zazwyczaj wejście w podwórko No i, ja, ja, i nie żałuję. Było dobrze. Z deskorolki były raczej skręcone kostki i nadgarstki. Z graffiti trzeba było mnie odbierać kilka razy z komisariatu i też kilkadziesiąt szwów się dorobiłem przy jakichś ucieczkach. To na pewnym etapie ciężko się sprzedawało pewnie rodzicom. 
wydaje mi się, że rodzice ryb bali się po prostu jego pasji, jego zajawek i nie rozumieli. No wiadomo, że coś jest coś takiego, że strach wynika z niewiedzy i nie rozumieli, że można żyć z deskorolki albo można żyć z malowania nawet farbami w areozolu. To, co ja robiłem, sądzę, że przerażało moich rodziców i zresztą kilka razy im powiedzieli, że to, co robię, to raczej nie ma żadnej przyszłości. No i jakby myśleli, że to kiedyś przejdzie, a się okazało, że to się po prostu rozkręciło. Ja mam cały czas coś do roboty, bo albo mam właśnie jakieś zlecenia na mural, albo na serię obrazów. Zaczynają mnie zaczepiać poważne filmy. Nawet dla miasta tutaj Gdańsk robiłem trwającą półtorej roku kampanię, która była serią murali dosyć sporych. I cieszy mnie to, że to co robię się sprzedaje, sprzedaje się dobrze i się podoba. Ja to zawsze mówię, nie? Że, że wszyscy młodzi raperzy, graficiarze czy ktokolwiek uprawiający jakąkolwiek sztukę ulicy powinien być wdzięczny tym, którzy przecierali szlaki. My przecieraliśmy szlaki w Polsce, a nam przecierali szlaki ludzie, nie wiem, na Bronxie w Nowym Jorku po prostu, żebyśmy mieli poczucie, że to w ogóle ma sens i tak dalej, nie? Bo byliśmy chwilę po tym. Pokolenie, które przyszło po nas, które jakby stoi na tym, co myśmy zbudowali, jest w nieprawdopodobnej, cudownej sytuacji, moim zdaniem, w życiu. Na pewno ja, ale sądzę, że też i moi kumple, byśmy nie spodziewali się, że ten ogólnopojęty hip-hop aż tak stanie się popularny w naszym kraju. To, że nie zdradził swojej duszy, no to na pewno powoduje to, że jest szczęśliwszym człowiekiem dzisiaj, tak? Czyli, że się może samorealizować przez pasję, która jest yy, malowaniem. Czy to na płótnie, czy to na ścianie, czy to legalnie, czy to nielegalnie. Odbieram Marka jako osobę taką, powiedziałbym, niezwykle wrażliwą, w jakiś sposób nawet bardzo ciepłą, godną zaufania. Cenię go, bardzo go lubię. Mam dużą intuicję do ludzi. Wiem, że jest to człowiek, któremu Mógłbym, nie wiem, pożyczyć pieniądze, przekazać jakąś tajemnicę i wiem, że on by wypełnił te moje oczekiwania. No, ale nie chciałbym się z nim spotkać gdzieś tam, <grym> wejść w jakiś konflikt, gdzie mielibyśmy, że tak powiem, rywalizować. Wiem, że Marek fizycznie dalej jest bardzo sprawny i pewnie nie jednemu by tam, że tak powiem, <grym> mógł spuścić manto. Z jednej strony bad boy, a z drugiej strony człowiek o bardzo głębokiej wrażliwości artystycznej, którą na początku można było w wersji tej hardkorowej oglądać na murach i pociągach, a w późniejszym czasie widzimy jego bardzo dużo pięknych murali, które też mówią o ważnych rzeczach, tak? czyli o autyzmie i podziękowaniu lekarzom za ich heroiczną pracę w czasach pandemii. W ogóle z wielką jak gdyby, przyjemnością obserwuję zaangażowanie właśnie tychże artystów, że oni są e, wyczuleni na sprawy społeczne bardzo mocno i to jak gdyby w nich nie zaniknęło. Nie są tylko artystami, którzy no, tworzą sztukę dla sztuki, ale e, ta sztuka ma zmieniać świat, no, reagować, przynajmniej po prostu, nie wiem, e, mówić, e, że jest coś nie tak, mówić, że stop, tak dalej być nie może. To, co robię, to jest ciężki kawałek, to jest trudny kawałek chleba, jak to się mówi? Jakoś tak, to jest ciężki kawałek. To, co robię, to nie jest to proste, bo jest to dosyć nieregularny tryb życia. Czasem jesteś przez 2-3 miesiące na rusztowaniu, czasem jesteś w pracowni. Ciężko czasami planować mi życie w przód, dłużej niż w pół roku. To jest taki minus tego wszystkiego, co robię. Ale z drugiej strony zaś, ja też miałem okazję pracować w różnych e, firmach e, jako regularny pracownik w moim życiu i z perspektywy czasu sądzę, że nie byłbym w stanie robić czegokolwiek innego niż to, co robię. I jeżeli to jeszcze przynosi mi jakiś dochód, to tym bardziej jestem jakby szczęśliwy, zrealizowany w tym, co robię. 
To agresywny ulicznik czy wrażliwy artysta? Coś pomiędzy.